急什么急呀？明明是你急我呢！啊，他母亲这个月过八十大寿，所以准备在这儿施粥半个月呢。哦，老大，你不让我去，去当叫花子吗？不当叫花子当什么？咱们俩去酒楼当大爷啊？之前那次是运气好能逃脱，就咱俩这三脚猫的功夫，打又打不过人家，身无分文。怎么逃啊？那我就问你一句话，你现在想要脸面，还是想要命啊？那那还是要要命吧。小张了，小张了。还好这边的百姓都不认识我。谁认识你啊？走吧。什么急呀、啊？明明是你急我呢！我急你怎么了？我比你爹岁数还大，就你这样子，还和我们这些老不死的抢一碗稀粥，你知羞不知羞啊你！哎，毛蛋，再来一碗。没了没了啊！没了没了，回去吧啊！没了没了没了没了啊！没了没了没了啊！今天都没了。没了没了，下次再来吧。哟，后生，你来晚了，这都没了。等一下，给。我说小后生，你可别嫌弃这碗刷锅水，它总比一碗清水强啊，多少能沾点骨气。你不要，我要。小弟，嗯，就是少了点。嗯，对了，老大啊，你喝了没啊？我喝了，我在那边早就喝了。我可不像你，放不下身份。我跟那帮灾民一起抢的，有时候太君子啊，会挨饿的，知道吗？老大，我怎么听到你肚子在叫啊？我没有，我这是撑的，我刚才吃特别多。给你吧。呃，我不用，我平时吃的比你多，这肉都藏着呢。现在可挺饿了。什么不用啊？拿着。咱们俩可是拜把子兄弟，说好了有福同享，有难同当呢。虽然这只是一碗粥，那也得一人一半。嗯多耽搁一天，百姓们就得多受一天的苦。啊，这里离京城千里之远，就算走一天，一天一百里，也得走十多天呢。要是能雇辆马车就好了。啊，雇马车啊，我问过行情了，从这儿到京城雇辆马车，五两银子，你有吗？哎，我现在算是知道了，什么叫做有钱男子汉，没钱汉子难。老大，要不然你把那……公子，少一点吧，我真的没有了。没吃饭，谢谢公子，谢谢公子。给我一点吧。怎么了？吃没有？老大，你就让我把那个金镯子给当了吧。等我回了京城以后，立马让人帮你赎回来。不行不行啊！我这个金镯子是我一个兄弟送我的，我那个兄弟心思很重的。
。如果他知道我把金银镯子当了，他一定会很难过的。哎呀，你自己想办法赚钱嘛，别老打我金银镯子的主意，行不行？好，我知道你是故意刁难我，我还就不信我挣不了这五两银子。嗯，这才是我的好龙小弟嘛，文武双全，什么都会，对不对？如果你想到什么办法赚钱了吗？嗯。老大，嗯，你的耳环呢？哦，这儿呢。哎，你的金镯子不能戴，耳环可以吧？嗯，耳环是可以啊，不过耳环不值什么钱，只能卖十几个铜板。十几个铜板就够了，走。哎，哎，不妥不妥啊！我认为你这个方法非常不妥。明明耳环换来的铜板可以买两个烧饼吃，你非得买这些笔墨纸砚干什么？我卖了字儿以后，你还吃烧饼啊？我给你买十只烤鸭，让你边坐着马车边吃着烤鸭回京城。嗯，吹吧吹吧，反正大清吹牛不上税。老大，你别门缝里看人，把人看扁了。我自幼好学工书，不到十岁的时候啊，这朝中诸位大臣啊，对我的字儿那是争相收藏。嗯，民间更是一字难求啊。嗯，如今我沦落在此，啊，拿自己的字儿换一点盘缠，不管是谁买了，那都会当成传家宝的。是啊，你最棒，你最厉害，你是皇上，你说了算。哼。发钱了，哎，来客人，来领钱了。你看看，我就说了吧，我字儿有人喜欢。发钱了，发钱了，发钱了啊！都有啊，都有。看到了吧？你的字在他们眼里还没个铜板实惠呢。切！哟，这幅字笔画圆润柔美，清丽潇洒，颇有明代董其昌的风范呢。在拾到好的时候，应该能卖几两银子。你居然能从我的字里边看出董其昌的风范！看来你的书法颇有研究啊！不瞒二位，在下萧凤生是一个。啊，我想起来了，你就是山西第一大才子萧凤生是吧？惭愧，惭愧啊！哎，你是否画过一幅古道西风图啊？有啊，不过我当时送给了京城一位友人，听说此画几经辗转到了皇上手里，皇上爱不释手。怎么，你见过此画？呃、啊，那倒没有，我有一个乡亲啊。他有一个远房亲戚在朝中做官，然后我听过这个事而已。哦，哎，可是你为什么不卖字画，要在这儿乞讨为生呢？世道不堪，灾荒之年，老百姓连饭都吃不上，哪还有什么闲钱买我的劳师资字画呢？我又不愿攀附那些达官显贵，也就只得乞讨度日了。富贵不能淫，贫贱不能移，怪不得先生能画出连皇上都欣赏的大作来。这位兄台倒是萧某的知音呐，不过我也没有别的东西可赠，这枚铜钱我就赠与兄台，好歹也能买碗薄粥。告辞了。哎，农小弟，现在总算知道了吧？大臣们。觉得你的字值钱，并不是因为你的字写的有多好，而是因为你是皇上，天子墨宝，谁不想要啊？那些富商要是知道你是皇上的话，倾家荡产也会买你的字的。老大，你就别再挖苦我了。这趟微服私访，学到的东西实在是太多了，比在宫里边读的所有的书加起来还要多。响鼓不用重锤，那我就不多言了。哎呀。不过，我要开始准备去给你赚路费了。我都赚不到，你能行吗？我，李欢，江湖就是我的天下，知道吗？哼。嗯嗯嗯。我，老大，你说的不会是这个地方吧？当然，一会儿看我眼色行事，知道吗？走。哎，老大。去去去！
的。我说怎么没把他说呢？原来那儿有个小叫花子，滚！说谁小叫花子呢？告诉你，我们小爷有的是钱。好，有种你跟本少爷。好，赌就赌。好，好，好，好，来。赢了，赢了，赢了，赢了！我的，我的，我的，拿着，我们的。说，哎呀，我正玩的兴起呢。老大，这鞋码啊。啊，好，好，那个，最后一局了啊，小爷没时间了，最后一局，最后一局了啊。最后一局，行，快点，快点，快点，快点，快点，压，对，全压上，全压上，一把定翻回来，一把定输赢，对对对，对。好，没事，你给我，一把定输赢。对方，来来来，豹子，豹子来了，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，豹子，哎哎，你干什么？小爷的骰子还没摇开呢。你开啊！哎，开啊！哎，早开啊！对呀、啊啊啊啊，你还能开什么呀？等着啊！来来来，随便来啊！开啊！开啊！开啊！小爷的本事，自己没本事还怪我，有你这样的吗？哎、出老千，不能算，不能算这个，这肯定出老千，他不能算走，这把不能算，再来一把。哎，官兵来抓赌了。哎几十两呢，这下好了，我们不仅雇马车的钱有了，吃饭的钱都有了。老大，你真行！那当然了，要不然怎么做的你老大呢？哎，拿过来啊！这些钱都是我挣的，跟你没有关系。嗯。哎，行行行，算我欠你的，回头我就还你，行吗？还我？我的利息可高了，你还得起吗？老大，你可不要趁火打劫呀、啊！趁火打劫，全天下哪有你这个皇上厉害啊？大明内乱，你们大清趁机占领了大明的整个江山
，老百姓刚刚经历了战乱，想过上几天安生日子，可你们呢？朝中权贵搞起了圈地，各地的官吏争相设置各种关卡，变相收取各种赋税，你们这才叫做趁火打劫，一本万利的勾当呢？你我怎么了？我说错了吗？我说的都是实话。龙小弟，其实这就是我要的利息，你要记得曾经答应过我的那些话。消除权贵特权，革除积弊，整顿吏治，让全天下的老百姓过上好日子。好，我答应你，这个利息我一定还。一言为定。一言为定。你干嘛呀？赶紧雇辆车回京城吧，别在街外生枝了。是不刚好路过吗？我这辈子就没吃过霸王餐，咱们还是把没付的钱给人结了吧，给人小本生意也不容易啊。龙小弟还挺好面子，老百姓就怕皇帝不要面子，随便天下骂声一片，民怨沸腾，皇帝却装聋作哑听不见。放心吧，我这次出宫啊，这心也算是真开窍了。哎，走开走开，来，两位主管，嗯，哎，请。掌柜的，这是上次欠你的饭钱，够吗？哎呀，二位，你们客气了，够了，够了，够了。是不是没想过我们会回来呀、啊？哎呀，哪能啊！二位都是正人君子，肯定会回来。我按照我的做派呢，就像你上次那么奚落我，就可以抵了这顿饭钱。不过呢，我小弟为人正直，非要拉我回来还你钱不可。哎呦，是啊，是啊。哎，二位爷，不是小的粗俗势力，小本生意都亏不起。这么着，我再请二位用一餐，算我对你们上次那个赔罪，你看如何？不必。哎、呃呃，可以，可以，可以，有酒有肉。<笑>老大，这还不吃吗？<笑>不是你，没事儿，人是铁，饭是钢嘛，吃饱以后再上路啊。万一一会儿路上想买好吃的没有了呢？而且你看，老板人家多有诚意啊！就是嘛，哎，赏个脸，二位赏个脸啊！哎，小二，哎，快，请二位爷楼上上雅座，哎，好，哎，这边挑雅座啊！走，哎哎，小心落地。哎，慢点。哎，啊！快，快，快！嗯，饿了两天。总算能饱餐一顿了，龙小弟，你现在终于知道了吧？为什么我这么贪吃？就是因为小的时候总挨饿，吃完上一顿，下一顿就不知道什么时候吃了。我总想着，渴着一顿饭，使劲吃，使劲吃，这样就不会挨饿了。嗯，我明白了，老大，你就放心吧，以后我再也不会让你挨饿了。不光不让我挨饿。你要让全天下的老百姓都不挨饿。好，我努力，尽量做到。老大，我们现在是不是该过辆车回京了？可以啊，我们要把这些点心都带上，饿的时候可以吃啊。也是啊，这里的旱情虽然没有太原的严重，但是估计路上要买到吃的也挺难的。嗯，来，再吃点。铁不草，就是他们、啊。掌柜的，你这是干嘛呀？上次的饭钱我们可结清了，这顿是你刚才在底下说你请我们的，不就一顿饭的事儿吗？那我们给你钱还不行？你报什么官啊？二位爷，这就不怨我了。你们这胆子也太大了。既然巡抚大人已经全省通缉你们，还敢上我这酒楼来？想不到我身为大清皇帝，竟然被自己任命的官员通缉，惶惶如丧家之犬。下一章
。果然是他，给我拿下！铁卫公，住手！你认识我？我虽不认识你，但我知道你是谁。你做了二十多年的捕头，破获无数刑案，抓过无数盗匪，屡受朝廷的嘉奖。去年你因公致残，没了左手，皇上特意恩召。命宫中的能工巧匠帮你打造了这只可以伸缩的铁手。你怎么知道我这铁手是皇上亲自下诏打造的？你知道我是谁吗？你是谁？你是巡抚大人下令通缉的要犯龙三。那你可知巡抚大人为何是要通缉我？当然知道，假冒钦差，伪造圣旨，勾结牛角寨的山匪，打劫官粮官银。铁卫国。你误会了，这通缉令上的案情另有内情。我乃是真的钦差，是皇上下密旨让我来山西公干的。公干？我铁某办案无数，不肯认罪的犯人见得多，但没见过你这么负隅顽抗的。巡抚衙门都已经定了罪，发海捕文书通缉你了，你还在这满口跑马。我告诉你，有什么话，好好随我回衙门说。